அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ ஆகியவை உயிர் அமைப்புகளில் உள்ள இரண்டு வகையான நியூக்ளிக் அமிலங்கள் ஆகும் ஏனென்றால் இவை அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை ஆகும் அதோடு இவை செல் நியூக்ளியஸில் காணப்படுகின்றன முதன் முதலில் எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் படங்களை வைத்து ரோசலின் ஃப்ராங்க்லின் அவர்கள் டிஎன்ஏவின் கட்டமைப்பை கண்டுபிடித்தார் அதற்கு பிறகு செய்த ஆராய்ச்சிக்காக ஜேம்ஸ் வாட்ஸில் ஃப்ராங்க்லின் கிரிக் மற்றும் மாரிஸ் வில்கின்ஸ் நோபல் பரிசை வாங்கினார் பெரும்பாலான உயிரினங்களில் டிஎன்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஆக செயல்படுகிறது அதாவது டிஎன்ஏ நமது பரம்பரை கூறாக கருதப்படுகிறது ஒரு தலைமுறையில் இருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு புறவும் தன்மை கொண்டது மறுபுறத்தில் ஆர்என்ஏ என்பது சில வைரஸில் மரபணுவாக செயல்படுகிறது இவை பெரும்பாலும் மெசஞ்சர் அடாப்டர் மற்றும் வடிவமைப்புகளை மூலக்கூலாக திகழ்கிறது இந்த வீடியோவில் டிஎன்ஏவிலிருந்து அதிக டிஎன்ஏவை உருவாக்குவதற்கான செயல்முறை நாங்கள் விவாதிக்க போகிறோம் ரெப்ளிகேஷன் மற்றும் டிஎன்ஏவிலிருந்து ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு ரெப்ளிகேஷன் சுற்றின் போதும் எவ்வளவு டிஎன்ஏ உள்ளதோ அது அப்படியே இரண்டு மடங்காக ஆகுகிறது அதாவது முதல் டிஎன்ஏ உடைய ஒரே மாதிரியான இரண்டு பிரதி உருவாகுகிறது எப்படி என்றால் பேரண்டல் டிஎன்ஏவில் இருக்கும் இரண்டு இழைகள் அப்படியே பிரிந்து ஒவ்வொன்றும் டெம்ப்ளேட்டாக மாறி அவை தானே தனக்கு ஒரு பிரதியை உருவாக்கி நிரப்பிக்கொள்கிறது அப்படி நிரப்பிக்கொள்ளும் போது ஏ எப்போதும் டியுடனும் ஜி எப்போதும் சியுடனும் சேர்ந்து கொள்ளும் உதாரணத்திற்கு பூட்டின் சாவி சேர்வது போல் இதன் முடிவாக உருவாகியுள்ள இரண்டு டிஎன்ஏவிலும் ஒரு பேரண்டல் டிஎன்ஏ இழையும் அதன் பிரதியும் உள்ளது இவை முறையே இரண்டு சுற்றில் நான்கு டிஎன்ஏவாகவும் எட்டு சுற்றில் பதினாறு டிஎன்ஏவாகவும் பிறக்கெடுக்கின்றன இவ்வாறாக இருபதாவது சுற்றில் ஒரு டிஎன்ஏ மாலிக்கியூலுக்கு ஒரு லட்சம் ஐடென்டிக்கல் மாலிக்கியூல்ஸ் உருவாகுகிறது ஒரு மனித உடம்பில் ஏறக்குறைய முப்பதிலிருந்து நாற்பது லட்சத்து கோடி செல்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு செல்களிலும் அதே டிஎன்ஏ உள்ளது நம் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு செல்லிலிருந்து ஒரு உயிர் உருவாகுவது பழைய செல்களை அகற்றி புதிய செல்கள் நிரப்புவதும் வழக்கமாகுகிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிஎன்ஏவின் ஒரு இழையில் உள்ள மரபணு பற்றிய தகவல்கள் ஆர்என்ஏவிற்கு காப்பி செய்யப்படும் முறை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எனப்படும் இதிலும் கூட ஏட் டி மற்றும் ஜி சி முறையே பேட் செய்து கொள்கின்றன ஆனால் ஏ மட்டும் இதில் டி பதிலாக யூவுடன் பேஸ் பேர் ஆகுகிறது ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் தொடங்கியவுடன் உயிரினங்களில் உள்ள அனைத்து டிஎன்ஏவும் அப்படியே இரண்டு மடங்காக ஆகுகிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முறையில் டிஎன்ஏவின் ஒரு இழையில் உள்ள தேவையான பகுதி மட்டுமே ஆர்என்ஏவிற்கு காப்பி செய்யப்படுகிறது அதாவது டிஎன்ஏவின் எந்த பகுதியை எந்த இழையில் எவ்வளவு நீளம் ஆர்என்ஏவாக டிரான்ஸ்கிரைப் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து கொள்கின்றன டிஎன்ஏவின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு ஆர்என்ஏ மூலக்கூறை உருவாக்கும் முறை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட் எனப்படும் அதற்கு மூன்று முக்கிய புள்ளிகள் வரையறுக்கப்படுகிறது ஒரு ப்ரமோட்டர் அதாவது ஸ்டார்ட் சிக்னல் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் காப்பி செய்யப்பட்ட பகுதி மற்றும் டெர்மினேட்டர் ஸ்டாப் சிக்னல் செயல்முறை இதுபோல் செல்கிறது ஒரு என்சைம் ப்ரமோட்டருடன் இணைக்கப்பட்டு டிரான்ஸ்கிரைப் செய்யப்படுகிறது டிஎன்ஏ இழையில் உள்ள டிஏஜிசி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் முறையில் ஏயுஜிசி ஆக டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகுகிறது அந்த என்சைம் ஸ்டாப் சிக்னலை அடையும் போது அது உடைந்து ஆர்என்ஏ மூலக்கூறு வெளியிடப்படுகிறது அடுத்த சில பதிப்பில் எம்ஆர்என்ஏ எப்படி புரோட்டீனாக டிரான்ஸ்லேட் ஆகுகிறது மற்றும் ஜெனடிக் கோடை பற்றி விவாதிக்கலாம் அதுவரை ஐஜம் ஐஐடி மெட்ராஸ் குழுவிலிருந்து நன்றி